ይህ ዶልቸ በለ ነው ደጀበለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል ተናሽተልን አርማጮች እንደምን አመሻችሁ የእለተ እሁድ ስርጭታችን ተጀምሯል ዶልቸ በለ ሬዲዮ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ፖለቲካ ላይ የሚያተኩረው ሳምንታዊ ውይይት ከእለታዊ መሰናዶቻችን ቀዳሚው ነው የዓለም ዜናን ተከትሎ ይደምጣል ተስፋ ለሞለየስ የዓለም ዜናን ያቀርባል ለሸቴ በቀለ በመስተንግዶ አብሪያቹ አመሻለሁ ስርጭታችን በ11995 ኪሎሄርዝ 25 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ይደምጣል በሳተላይት በበደር 4 በ11996 ሜጋሄርዝ dw a2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ ከደረጃችን ወይንም ደግሞ dw አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት መከታተል ይቻላል በፌስቡክም dw አማሪክ በሚለው አድራሻ ስርጭታችንን ልታደምጡ ትችላላችሁ በመዝናኛ መሰናዶ የሃይማኖት መምህሩና ጻሃፊው ዳንኤል ክብረት እንግዳችን ናቸው በአለም ዜናን ጀምራለን ተስፋ ለሞለየስ በቅድሚያም አባይ ተረንሶቹ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አማራሮች በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወነጋ ዞን የተላዩ አካባቢዎች ሊያደርጉ ሊደረጉ የታቀዱ መራግብሮቻቸውን ሰረዙ ወደነቀምት ከተባ እንዳን ገባ ተከልክለናል ያሉት የኦፌኮ አማራሮች ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ተመለሰዋል የቻይና ገዢው የኮሚኒስት ፓርቲ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ላይ የተጣለውን የስልጣን ዘመን ገደብ ለማስቀረት ምክር ሐሳብ አቀረበ እርምጃው አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ በመንበራቸው እንዲቀጥሉ መንገድ ለመጥረግ የታለመ ነው ተብሏል። ኢትዮጵያዊቷ ብራኔ ዲባባ ዛሬ በቶኪዮ የተካሄደውን ማራቶን ስታሸንፍ የሀገሯ ልጅ ሩቲ አጋ ሁለተኛ ሆነለች። የሪዮ ኦሎምፒክ የብር ሜዳሊያ አሸናፊው ኢትዮጵያዊ ፈይሳ ሌሊሳ በወንዶች ውድድር አምስተኛ ወጥቷል። ዜናው በዘርዘር። የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራሮች በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ሊደረጉ የታቀዱ መራግብሮቻቸውን ሰረዙ። መራግብሮቹ የተሰረዙት አመራሮቹ ወደ ነቀምት ከተማ እንዳይገቡ ከተከለከሉ በኋላ ነው። በቅርቡ ከሰሬ የተፈቱት የፓርቲው ሊቀ መንበር ዶክተር መረራ ጉዲናና ተቀዳሚ ምክትል ሊቀ መንበሩ አቶ በቀለ ገርባ የተካተቱበት ያመራሮች ቡድን በትላንትና ሁለት በበርካታ ደጋፊዎቻቸው ታጅቦ ካምቦ ወደ ነቀምት ከተማ አምርቶ ነበር ጉዞ የነበረው በከተማይቱ ነዋሪዎች በተዘጋጀ ያቀባበል መራ ግብር ላይ ለመሳተፍ እንደነበር የኦፌኮ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ለዶይቸ በለ ተናግረዋል ከነቀምት ከተማ አቅራቢያ ጉቴ በተባለ ቦታ ላይ ሲደርሱ ግን በመከላኪያ ሰራዊት አባላት ወደ ከተማይቱ እንዳይገቡ መታገዳቸውን አቶ ሙላቱ ገልጸዋል ለትላንት ከሰዓት በኋላ ነበር ለመድረስ ህዝብ ስታዲየም ተሰብስቦ ሳለ እኛ መግባታ ካተን ከላ ላይ ነጥብ ያዝነው ህዝብን ማንደጋገር አትችሉም አሉን እንግዲህ ኮማንድ ፖስቱ ታውጃል ስራ ላይ የሚውል ስለሆነ በኮማንድ ፖስቱ ጊዜ ህዝብ አይፈቀድም ህዝብን ሰብስቦ ማናገር አይቻልም ሊታነጋግሩ አትችሉም የተለመደ ቢሆንም አታነጋግሩም የሚል ነበር ህዝብ በጣም አዝኖ ነቀምት ከተማ ማታ የተለያዩ ቶክሶች ጭስ በየቦታው ጻጥታው ይሄ ነው የማይባል ነበር የተፈለገው እንግዲህ በጉልበት እንዳይሆን በሰላማዊ መንገድ ነገራችንን የማይፈጸም ሆነ ብለን ወደ አላ ተመልሰናል ታሪክ ጣት ነቀምተ ተነስተን አዲስ አበባ ገብተናል የአማራር ቡድኑ ዛሬ ከቀኑ 7 ሰዓት ገደማ ወደ አዲስ አበባ መመለሱን የተናገሩት ምክትል ሊቀመንበሩ በመስራቅ ወለጋ ሌሎች አካባቢዎች ሊያደርጓቸው የነበሩ ተመሳሳይ መራሐ ግብሮችንም መሰረዙን አስታውቀዋል ነቀምተም ግንቢም ደምዶሎም ነበር እኔ ከዳችን ውስጥ ሌሎች ከተማዎችም ነጆ ቦቺ ቢላ የምትባል ከተማና መንዲም በጊ እነዚህን እነዚህን ሁሉ እንደ ግዳሚን ለመሄድ ነበር እቅድ የነበረውና ማንኛውንም ነገር በስነ ስርዓቱ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እኛ ለመስራት ነው እንጂ በጉልበት የሚደረጉ ነገሮችን አጥብከን እንምንጣውም ስለሆነ ሁኔታ ውስጥ ይቀየድ ድረስ በጉልበት እናረጎ ነገር የለም የህብረተሰቡ ፍላጎት ነው ብለን ተተናል እንግዲህ በትግል ራሱ እንዲያካሄዶ ነው የፈለግነው የኦፌኮ አማራሮችን ለመቀበል ይደረግ በነበረ ቅስቀሳ ምክንያት ትላንት በደምቢዶ ሎ ግጭ ተቀስቅሶ ሰባት የከተማይቱ ነዋሪዎች በጥይት ተመታው እንደቆሰሉ መስማታቸውን አቶ ሙላቱ ጨምረው ገልጸዋል። 
የጀርመኑ አማራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክል የካቢኔ አባላቶቻቸውን ዛሬ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው የሚኒስትሮቹ ሹመት ወጋጥ ባቂ ፓርቲያቸው ከሶሻል ዲሞክራቶቹ ጋር በሚመሰርተው አዲስ ጥምር መንግስት የሚካተቱ ናቸው ተብሏል በጀርመን ባለፈው መስከረም ወር በተደረገው የምክር ቤት ምርጫ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲ ዝቅተኛውን ውጤት ያስመዘገበው የሜርክል ፓርቲ ለጥምር መንግስቱ ምስረታ ቁልፍ የሆኑትን የገንዘብና የሀገር ውስጥ ሚኒስተር ቦታዎች አሳልፎ ይሰጣል ተብሏል ሆኖም አዲስ በሚቋቋመው ካቢኔ ውስጥ በከርሳቸው ፓርቲ የተወከሉ ስድስት ሚኒስትሮች እንደሚኖሩ የጀርመን ዜና አገልግሎት ዲፒኤ ዘግቧል የሜርክል ፓርቲ አባል የሆኑትና በመራየተ መንግስቷ ላይ የሰላተችት በመሰንዘር የሚታወቁት ምክትል የገንዘብ ሚኒስትሩ ዮንስ ሽፓን የጤና ጥበቃ ሚኒስተር እንደሚሆኑ ዘገባው ተቆሟል የሚኒስትርነት ስልጣን እንደሚሹ በግልጽ ሲያስታውቁ የቆዩት ሽፓን የመራየተ መንግስቷ ተተኪ እንደሚሆኑ ከመንገደላቸው የፓርቲው ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው የመከላካ ሚኒስተርነት ቦታው አሁን ስልጣኑን በያዙት በኡርሱላ ፎንደር ላይን እጅ ቆያል ተብሏል የኢኮኖሚ ሚኒስትርነት ቦታም የሜርክል ፓርቲ ሰው በሆኑት ፒተር አልትማየር እንደሚያዝ ዜና ወኪሉ ዘግቧል የቻይና ገዢው የኮሚኒስት ፓርቲ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ላይ የተጣለውን የስልጣን ዘመን ገደብ ለማስቀረት ምክር ሐሳብ አቀረበ እርምጃው አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ በመንበራቸው እንዲቀጥሉ መንገድ ለመጥረግ የታለመ ነው ተብሏል የቻይና ህገ መንግስት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች ከሁለት የስልጣን ዘመን በላይ በመንበራቸው እንዳይቆዩ ገደብ ይጠለባቸዋል መንግስታዊው ጂኑዋ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ይህን ገደብ ለማስቀረት ምክር ሐሳብ ያቀርበው የገዢ ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው በመጪው የካቲት 26 የሚሰበሰበው የቻይና ምክር ቤት ምክር ሐሳቡን ያጸድቀዋል ተብሎ ተገምቷል በቻይና የስልጣን ገደብ የተቀመጠው በጎርጎሮሳዊው 1982 ፖልታው የሀገሪቱ ህገ መንግስት ነበር ያሁኑ የፓርቲ ወርምጃ የመጀመሪያ የስልጣን ዘመናቸውን ያጠናቀቁ ያሉት ፕሬዝዳንት ጂ ቀድሞ የነበረውን አከድ ለመቀየር ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ የተሰጠ ይሁንታ ነው ተብሏል ፕሬዝዳንት ጂ ላለፉት ሁለት 10 አመታት ከነበረው የፓርቲው የቡድን አመራር ፍልስፍና ባፈነገጠ መልኩ ስልጣን በዙሪያቸው ያሳባሰቡ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል ዊሊ ላም የተባሉ የፖለቲካ ተንታኝ አሁን ይሆነ ያለው አደጋ ያዘለ ነው ማኦ ዜዲንግም ስተት በስተት ሲደራረቡ የነበሩት ምክንያትም ቻይና በወቅቱ ባንድ ቁሳው ቁጥጥር ስር ስለነበረሽ ነው ሲሉ እርምጃውን ተተችቷል የቻይና ምክር ቤት ከሳምንት በኋላ በሚያደርገው ስብሰባ ፕሬዝዳንት ጂን ለ5 አመት የስልጣን ዘመን በድጋሚ ይመርጣቸዋል ተብሎ እንደሚጠበቅ አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል ይህ ቦን ከተማ የሚገኘው ዶይቼ ቬለ ሬዲዮ ጣቢያ ነው ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ እንደሆነች የሀገሪቱ ባለስልጣን ገለጹ ሀገሪቱ ለንግግር መዘጋጀቷን ያሳወቀችው አሜሪካ አዲስ ማዕቀብ በመጣል በኮሪያ ባረስላጤ ግጭት ለመቀስቀስ ትሞክራለች በሚል ከሆነ ጀለጅ ከሰዓታት በኋላ ነው የሰሜን ኮሪያን ፍላጎት የገለጹት ደቡብ ኮሪያ ባዘጋጀችው የክረምት ኦሎምፒክ የመዝጊያ ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘት ወደ ሲዮል ያቀኑት ኪም ዮንግ ቾል የተሰኙ የሀገሪቱ ባለስልጣን ናቸው እንደ ባለስልጣኑ ገለጻ የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ከዋሽንግተን ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማሻሻል ይፈልጋሉ። ለዚህም የረዳ ዘንድ ውይይቶች ማድረግ ይሻሉ። ቾል ይህን ተናገሩት ከደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ሙን ጃይ ኢን ጋር በተገናኙበት ወቅት እንደሆነ የፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት አስታውቋል። የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት ሰሜን ኮሪያ ወደ ውይይት መድረክ እንድትመጣ ብርቱ ፍላጎት ያላቸው ናቸው። የክረምት ኦሎምፒክ ውድድርን አስተካካ የኪም እህትን ያካተተሉውክ ሳይጠበቅ ወደ ደቡብ ኮሪያ ይላከቹ ሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት ሙን ፒዮንግያን ግን እንዲጎበኙ መጋበዙ አይታወሳል። ፕሬዝዳንት ሙን በኮሪያ ባረ ስላጥ ያለውን ውጥረት ከስር መሰረቱ ለመፍታት ዋሽንግተንና ፒዮንግያን ባስጨቋይ ተገናኝተው መነጋገር አለባቸው ብለዋል። በመጨረሻም ኢትዮጵያዊቷ ብርሃኔ ዲባባ ዛሬ በቶኪዮ የተካሄደውን ማራቶን ስታሸንፍ የሀገሯ ልጅ ሩቲያጋ ተከትላት ገባች ኬንያዊው ዲክሰን ቹምባ በወንዶቹ ውድድር ቀዳሚ ሆኗል ብራሌ ውድድሩን በድል ያጠናቀቀችው በሁለት ሰዓት ከ19 ደቂቃ 51 ሰከንድ ነው በዛሬ ውድድር ሁለተኛው ወጣችው ሌላኛዊቷ ኢትዮጵያዊት ሩቲ ሩጫውን የፈጸመችው በሁለት ሰዓት ከ21 ደቂቃ 19 ሰከንድ ነበር ባለደሏ ብራሌ በጎርጎሮሳዩ 2015 በዚሁ ከተማ የተካሄደውን የማራቶን ውድድር ያሸነፈች ሲሆን ካራታ መት በፊት ደግሞ ሁለተኛ በመውጣት ውድድሯን ጨርሳለች በጎርጎሮሳዊ 2014 የቶኪዮ ማራቶንን ያሸነፈው ኬንያዊው ዲክሰን ቹምባ በዛሬ ውድድር በድጋሚ ድልን ተቀዳሽቷል 
በሁለት ሰዓት ከ5 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ የማራቶን ሩጫውን ፉት ያለው ቹምባ ያስመዘገበው ሰዓት ጥሩ እንደሆነ ለዜና ሰዎች ገልጿል። በሚቀጥለው አመት ከ2 ሰዓት ከ5 ደቂቃ በታች የመግባት እቅድ እንዳለውም ተናግሯል። የሪዮ ኦሎምፒክ የብር ሜዳሊያ አሸናፊው ኢትዮጵያዊው ፈይሳሌ ሊሳ በዚህ ውድድር አምስተኛው ተዋል። ይህ ዶይቸ በለ ነው። ዜናውን ከመብቃታችን በፊት ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራሮች በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ሊደረጉ የታቀዱ በራግብሮቻቸውን ሰረዙ ወደ ነቀምት ከተባ እንዳንገባ ተከልክለናል ያሉት የኦፌኮ አመራሮች ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል የጀርመኑ አመራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክል የካቢኔ አባላቶቻቸውን ዛሬ ይፋ ያደርጋሉ የቻይና ገዢው የኮሚኒስት ፓርቲ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ላይ የተጣለውን የስልጣን ዘመን ገደብ ለማስቀረት ምክራ ሐሳብ አቀረበ ዜናው በዚሁ ተጠቃሏል ሰላም ለዓለም ዜናው ተስፋ ለሞልደ የሰና መሰግናለሁ ወደ ሳምንታዊ መሰናዶቻችን ተሻግረናል የኢትዮጵያ ህዝቦች አብይታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢሃዴግ ሊቀመንበሩ ለመመረጥ በመጪው ሳምንት ይሰበስባል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን ለመተካት ከአራቱ የግንባሩ አባል ፓርቲዎች መካከል የቀረቡት እጮች ማንነት እስካሁን በይፋል ተገለጸም ነገር ግን የኦሆዴዱ አቶ አብይ አህመድ የበአዴኑ አቶ ደመቀ መኮንንና የህዋቱ አቶ ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የየፓርቲዎቻቸው ሊቃነ መናብርት እንደመሆናቸው ካውን በታየው የግንባሩ አሰራር መሰረት ለቦታው የመወዳደር እድል አላቸው ደሂደን ስካሁን አቶ ኃይለ ማርያምን የሚተካ ሊቀ መንበሩን አልመረጠም ህውሃት በኢፋ ባያረጋግጥም እጩ ያቀርብም የሚል ተባራሪ ወሬት ሰምቷል ወጣም ወረደ አዲሱ የኢሃዴግ ሊቀ መንበርና የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ለበርካታ ውስብስብ ችግሮች መፍትሄ የመፈለግ የበሰራ የተጠቀዋል የዛሬው የእንውያይ መስናዶ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የታዘው ፈታኝ መንገድ ላይ ያተኩራል ውይይቱን ይመራችሁ ሂሩት መልሰነች መልካም ቆይታ እኑ ጤና ስትልኝ አድማጮቻችን እንደምናመሻችሁ ኢትዮጵያ ካለፉት ጥቂት ሳምንታት ወዲህ በፍጥነት የሚለዋወጡ ክስተቶችን ያስተናገደች ነው በእነዚህ ግዚያት የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎችም የዜጎችን ልብ ያንጠለጠሉና ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሱ ነው ላመታት ከተካሄደው ህዝባዊ ተቃውሞ በኋላ ካለፉ ሳምንታት ስቶ ታዋቂ የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን ጨምሮ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በይቅርታና ከሳቸው እየተቋረጠ በመለቀቅ ላይ ናቸው በዚህ ሂደት መሃል ከ10 ቀናት በፊት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን የመልቀቅ ጥያቄ ማቅረባቸው የተጠበቀ ነበር የሚሉ ቢኖሩም ማነጋገሩ ቀጥሏል ማን ይተካቸዋል የሚለውም ከመላምት በስተቀረ እስካሁን ቁርጥ ያለ መልሳላ ገኘም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳይ አነጋግሮ ሳይበቃ በማግስቱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገጉ ሌላው ካለፈው ሳምንት አንስቶ የሚያጠያይቅ አብይ ክስተት ሆኖ ዘልቋል መንግስት አዋጁ ሀገሪቱን ለማረጋጋት አስፈላጊ ነው ቢልም የህዝቡን ልዩ ልዩ መብቶች ያፈናል ሀገሪቱንም ለባሰ አደጋ ያጋልጣል የሚሉ ተቃውሞዎችና ትችቶች እየተሰነዘሩበት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ለቀቀለው ካሉ በኋላ የሰው ሳይሆን የሥርዓት ለውጥ ነው የምንፈልገው የሚሉ የሽግግር መንግስት ምስረታ ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው መንግስት ደግሞ ይህን ተቃውሟል እነዚህ ሐሳቦች እንዴት ይታረቃሉ ኢትዮጵያስ ወዴት እየሄደች ነው የዛሬውን ወያይ የሚያተኩርባቸው ነጥቦች ናቸው በዚህ ውይይት ላይ የሚሳተፉ አራት እንግዶችን ጋብዘናል እነርሱም ከ6 አመታት እስር በኋላ ባለፈው ሳምንት የተፈታው ጋዜጠኛ ስክንድር ነጋ አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ በመጻሩ ኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ስዩም ተሾመ ባምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የድረገጻም ደኛ ቻላቸው ታደሰ የፖለቲካ ተንታይ ናቸው እስካሁን ከስክንድር በስተቀረ ሌሎቹን አግኝተናል እስክንድር እንደተገኘ ውይይቱን ይቀላቀላል በቅድሚያ ሁላችሁም በዚህ ውይይት ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በዶቼ በለ ራዲዮና በአድማጮቻችን ስም አመሰግናለሁኝ ወደ ውይይቱ سنዘልቅ ባለፉት ጥቂት ቀናት በኢትዮጵያ የታዩት ፈጣንና ድንገተኛ ርምጃዎች ልዩ ትኩረት መሳባቸው ይታወቃል ለውጦቹ አሁንም ቀጥለዋል የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድ አዲስ ሊቀመ በር መርጧል እነዚህ ክስተቶች በጥቅሉ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ምን ትርጉም አላቸው ትላላችሁ ካቶ ስዩ ምን ጀምራለን ይሄ አሁን ሰሞኑን እየተካሄዱ ያሉት ለውጦች በዋናነት 
ላለፉት ሶስት አመታት ሲደረግ የነበረው የፖለቲካ ንቅናቄ ህዝባዊ ንቅናቄ ውጤት ናቸው በዚህ ረገድ የህዝባዊ ንቅናቄ ውጤት ወይ ተብለው ሊወሰዱ ከሚገቡ ነገሮች አንዱ በሮሚያ ክልላዊ መስተዳድ ወይም በኦዴት አማራር ላይ ያመጣው ለውጥ ነው ያ ያማራር ለውጥ በዋናነት በክልሉ ከ2006 ጀምሮ ሲካሄድ የነበረው ህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ ወፈጠረው ጫና ነበር ነው ምክንያት ነው የአዲሱ የኦዴድ አማራር ወደ ስልጣን የመጣው ይህ አማራር በራሱ ፍር ነገር የሆነ ያማራር ለውጥ ከማረክ ጀምሮ እንደ ባዲን ካሉ ሌሎች የሃዲጋ ባደረጃ ጋር የገጁን የሃዲግ መንግስት የህዝብ ጥያቄ ተቀብሎ እንዲያስተናግድ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ጫና ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ በይሃዲግ ውስጥ ራሱ የለውጥ ንቅናቄ ጀመረበትና ፖለቲካ ሰኞች እንዲፈቱ ያደረገበት ጫና በመፍጠር በተለይ በዋናነት አብላጭ አድምጭ ያላቸው በኦሮሞና አማራ ህዝብ ማከይ ትብብር እና አንድነት ንቅናቄ የተጀመረበት አከሄድ ነው ያለው ይሄ አጠቃላይ ሀገሪቱን ፖለቲካዊ ሁኔታ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እየቀየረው ነው ያለውና ባለፉት ጥቂት ቀን አካውን እየታየ ያለው ለውጥ በዋናነት መነሻውን ኦሮሚያ ክልል አድርጎ በኋላም የአማራ ክልልን አፋጣሽ ያደረገ በሄደት ኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳድርን ከመቀየር ጀምሮ ባዲንም ጀምር የህዝብ ጥያቄ ተቀብሎ እንዲያስተናግድ ከማድረግ አንጻር በፈጠሩ ተጽኖ የመጡ ለውጦች ናቸው ብዬ ነው ማስበው አራተኛው እንግዳችን ተገኝቷል ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ነው እስክንድር እንኳን ከስር ለመፈታት አበቃ ህላለው እንግዲህ በተለይ ባለፈው ሳምንት ብዙ ለውጦች ታይተዋል ስረኞች በብዛት ተለቀዋል በሾች የሚቆጠሩ ስረኞች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን መልቀቅ ጥያቄ አቀረበዋል ከዛም በኋላ የአስቸኳይ ግዚያዊ አዋጅ ተደንግጓል የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድ አዲስ ሊቀ መንበር መርጧልና እነዚህ ፈጣን ክስተቶች በጥቅሉ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ምን ትርጉም አላቸው ትላላችሁ የሚል ጥያቄ አቅርቤ አቶ ሲዩም የሰጡንን መልስ ነበረ ስታዳምጥ የነበረው ያንተ ሐሳብ ምንድነው ይሄን በሚመለከት በፍጥነት ምናየው ለውጥ ምን ትርጉም አለው ትላለ እንግዲህ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ጥያቄ ባለፈው 27 አመታት የቆየ ጥያቄ ነው አሁን ጫፍ ላይ ደረሰ ይመስልኛል ሆሎም መቋጫው መስጢው በሃደግ ውስጥ በሚደረግ የስልጣን ሽግሽግ የሚፈታ አይደለም የሀገራችን ችግር የሚፈታው በሀገርና በተባበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ድርድር ሲደረግ ነው እንግዲህ ሁሉ በሚመለከት ጊዜ በህጋዊ ነጥብ ላይ ያሉትንም በህጋዊ ነጥብ ውጭ ያሉትንም አካተተ መልክ ድርድር ሲደረግ ነው አሁን በሀገር ውስጥ እየተደረገ የሚገኘው የስልጣን ሽግሽግ የፍረኞችም መፈታት ትርጉም የሚኖረው ወደዚህ አሚዎስ ነው ሆነ ነው ወደዚህ አሁን ወደ አልኩት በተቋሚዎችና በሀደግ መካከል የሚደረግ ሁሉን አቀስ ድርድር የሚወስደን ሆነ ብቻ ነው ይህ ማያሁን ሆነ ባለፉት 15 ቀናት ውስጥ ያየናቸው ለውጦች ሙሉ ምንም ትርጉም አይኖራቸው እንቻላቸው ያንተ ሳስተያየት ምንድነው በመጀመሪያ አቶስ እንድርነጋን እንኳን ከፈለማ አፈታት አበቃ እንኳን ደስ ያለ ነው ማለት ነው ከዛ በቀጥታ ላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ፋይዳ አላቸው ነው የሚለው በግልጽ ባሁን ሰዓት ፋይዳ አላቸው ማለት የሚቻልበት ደረጃ ላይ አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ፋይዳ አለው አሁን ድርግጥነት መናገር የማይቻልበት ደረጃ ላይ አይደለም የቻላቸው መስመር እንደተገኘ እንደገና ወደሱ እንመለሳለን እስከዚያው ድረስ አቶ ሙላቱ የርሶን አስተያየት እንስማ በመጀመሪያ አቶ ስኪንድሪን እንኳን ለዚያ በቃ በጣም የምንወድው ውድ ወንድማችን ከዚህ ከስር መለቀቀ በጣም ደስ ብሎናል እንዳጋጣሚ ሆኖ ያንተን ቤት እንግዲህ በትክክል ዋላ ማግኘት ነው መጥን ሰላም ልንል ይገባን ነበር እና እንኳን በደና ወጣላለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በመቀጠል አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ከ2006 አመተ ምህረት ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ የሚካሄደው ንቅናቄ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ካሁን በፊት ተደርጎ የማይታወቅ ለመጀመሪያ ጊዜም ሊሆን ይችላል በሰላማዊ መንገድ የታጠቀውን ኃይል ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስልጣን እንዲያዝረክብ የህዝብ በተክላላው ወጦ በመቃወም ባዶ ይጁን ጥይት በያዘው ፊት ቆሞ ይሄን ለማድረግ መቻሉና እስካሁን ድረስ ያለውን ሁሉ ውጤት ማሳየቱ ይሄ አንድ ታሪክ ነው ነው የሚለው በሌላ በኩል በኦሮሚያ ወደ 2000 የፖለቲካ ኢስራኤሎችና እንዲሁም ወደ 2000 ነፍስ የተፋበተ ነው ይሄ እንትስካሴ በኦሮሚያ ቢጀመርም አማራን አሁንም ይያዳረሰ እንትስካሴው ይ የከተለ ነው ይሄን ሁሉ የሚያመጣው በትክክል ህዝብን ያለ መስማት ህዝብ የሚለውን ለማድረግ ያለ መፈለግ በጉልበት እና አቅላ ያለ የሚል ኃይል በመኖሩ አገራችን እዚህ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል 
ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው አሁንም ይሄ ችግር ውስብስብ የሆነና መገጣል የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል አገሪቷን እንዴ ታድሮ ፓርቲና መንግስት ገና ላይ 26 አመት ለመግዛት እቅድ ይዟል የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ዛሬ ሆኖ አልተስማማን እንዴ ያ 6 አመት ጉዞ በዚህ ላይ አበቃ ይገባል ይያለ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስታቸው ህገ መንግስቱን ራሳቸው ያረቀቁትን ህገ መንግስት አክብሮ ማስከበር ያለመቻል የዜጎች መፈናቀል የህግ በላይነት መጥፋት ፍጣዊ የሆነ የሀገሪቷ ሀብት ክፍፍል አለመኖር አገሪቷ ፌዴራላዊ ስርዓት በትክክል ተባራዊ ዓለም አድራግ ለዚህ ሁሉ ችግር ደርሷል እና ህዝብ የሚጠይቃቸውን ያቂዎች የመርጡ ጥያቄዎች በመመለስ ባለመቻላቸው ፕሮባብሊ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ አልቻልኩም ብሎ ራሳቸው ማግለላቸው ለደረሰው ጉዳት ሁሉ ታካፋይ መሆናቸው ፕሪታሪ ባይኖርም ዲሞክራሲ ይመርታቸውም ስለሆነ መከተልም መተውም የራሳቸው ፈንታ ነው ከንግዲ ወዲ ያድግ ከዚህ በኋላ ቀጥሎ ለመሄድ አስቸጋሪ ሁናቴ የሚፈጠርበት ይሆናል በሀገሪቱ የሚታዩት ለውጦች ቀጥለዋል ኦሆዴ ዳዲስ ሊቀ መንበር መርጧል የድርጅቱ ማከላዊ ጽፈት ቤት የህزب አስተያየትና ፐብሊሲቲ ዘርፍ ሐላፊ አቶ ካሳውን ጎፎ ስለ አዲሱ ውሳኔ ለዶች ወለ የሰጡትን ማብራሪያ ላሰማችሁና ወደ እናንተ አስተያየት መለሳለሁ የኦሆዴት ማከላዊ ኮሚቴ ዶክተር አብይ አህመድን የድርጅታችን ሊቀ መንበር ሆኖ እንዲያገለግሉና አቶ ለማ መገርሰን ደሞ የድርጅቱ ምክት ሊቀ መንበር ሆኖ እንዲሰሩ ነው ያሰለው ይህ የሆነበት በዋናነት የተገኙ ድሎችን ይበልጥ አስጠብቆ ለላቀ ድል መስራት ስለሚገባ ያመራር ሽግሽግ ነው ያካሄደው በእኛ በኩል አሁን የተካሄደው ያመራር ሽግሽግ ብሄራዊ ድርጅቱ በራሱ ክልልና እንዳያደግ በግንባር ደረጃ ደግሞ ያመራር ስብርክ የሚሰጥ በመሆኑ ዶክተር አብይ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ያመራር አካላት በቲም ደረጃ የኛ ተወሰሰል ኮሚቴዎች በሚደረገው የተለቆ ሽግሽግ ተሳትፎ ሊራቸው ይችላል ነገር ግን በዋናነት ዶክተር አብይ ያመረን ለጠቅላይ ሚኒስትር ለማጨት ተብሎ የተደረገ ሽግሽግ እንዳልሆነ በዛ ግን ወሰድ ይገባል አሁንም ላቶ ሙላቱ ነው ድሉንም ሰጠው ኦሆዴት ሽግሽግ ያደረገበትን ይሄን ውሳኔ ኦፈይኮ እንዴት ነው የሚያውስቲ ባጭሩ ይንገሩን የነሱ ሽግሽግ 26 አመት ሙሉ ይሃዲግ ይከተል የነበረውን ስርዓትና አፍራር ሁሉ ኦላይን አሉት አሁንም እሱን ያጠናከሩ ለሚቀጥለውም ስርዓቱን ለማስቀጥ ትረድ ያደረጉ የጥገናው ለውጥ ለማድረግ የሚጣጣሩ ናቸው ይሄ በመሆኑ ኦሮሚያ ውስጥ ከባድ የሆነ አደጋ ሁሉ ተፈጥሯል ሰዎች መረጋጋት ተፍቶ ህይወት ተፍቶ መርታቸው ተረግጦ የመጣሰር አደጋ ሁሉ ደርሶ የመሞት አደጋ ሁሉ ደርሶ አሁንም ጭምር የኛ የኦሮሞ ካሳሪዎች ባልተለጠቁበት ጉናቴዎች ጥያቄዎች ባልተመለሱበት ደረጃ ላይ ስላለን ኦዲብ ዛሬ ራስ ያለው ጭ ያለው እንደገና እጅ ያለው ያለው የኦሮሞ ህዝብ ትግል እነሱን ስለሳበ ለኦሮሞ ፋይዳ ለመጣገል እንደገና ትንሳኤ ገብቶ የመጡት እንጂ እነሱ ኦሮሞን ለመምራት የኦሮሞን ፍላጎት ለማስፈጸም ቢችሉ ኖሮ እኛም ባላስፈልግ ነበር የኛ ድርጅት ማስፈልግም ነበር ከንግዲህ ወዲ በይሄ አድግ ጥላስርና ይሄ አድግ ባለው አማራር ከንግዲህ ለመከተል ያስቸግራቸዋል የሚል ግምት ናለን ዛሬ አማራር ቢቀያይሩ እኛ ከአማራር ችግር የለብንም ከግለሰቦች ችግር የለብንም ከስራአት ነው እኛ ሁሉ ግዜ ችግራችን ስራአቱ የማስከደውን ግለሰብ በዝራቱ ውስጥ ሆኖ ምንም ሊሰራ ስለማይችል አሁን ያድግ አሁን ያዘው ራሱን እንደገና ትደናው ይለውጣ አድርጎ ሌላ የቀረውን አመት ሁሉ ለማስተዳደር የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ተገቢ አይደለም ጉልቻን በማዛወር በመለወጥ ወጥን ማጣፈጥ እንደማይቻል አስተዳደሩን አንዱ ወርዶ አንደኛው ቢዝ ይሄን አይለውት ይመጣል የሚል ግምት የለንም አሁን የቻላቸው ስልክ ተገኝቷል ቻላቸው አሎ አቶ ካሳሁን ቀድም ሲናገሩ ሽግሽጉ የተካሄደው ዶክተር አብይን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ለማጨት አይደለም ብለዋል ግን ከዚህ ምን መረዳት ይቻላል? ምንም እንኳን የሆዴ ባላቺው ሽግሽጉ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት አይደለም ብለው ያስተባብሉም በመቆየ አሁን ተገደው ጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ሽግሽጉ ታዘው የተቀየረ ተምራ ነው ጥንድ ሆነ አምናል ነው ምክንያቱም በዚህ ተፍሳ ከተመረጡ ወጥቶ ወራት ነው ያሳልፉት በስራው ላይ ብዙ አልቆዩ ተቆይበት ጊዜ ቢሆን ኦሮሚያ ደን አጠቀበት እና ጊዜ ታዝናን ያለው ሁኔታ ያሳዩት እንጂ 
የመዳከም ወይ ደግሞ ለግሪ ለማታ እንደረጋቸውና ካመራ ለፈሳቸው ይችላል ምንም አይፈልጽ አልታየም ባለፉ ሞከዲሪ ሲሰማ የነበረው ተቃራኒ ሆነና አሁን የተደረገው ያመራለት የያዲግ ከመንደርነቱ እና ተክላን ስትወጥን ተፋይ ካደርጎ የተደረገለው ጥላው ይሄን በመሰረቱ ለአልባት ሲንታካ ኦዲድ ድርጅት ላዳክ ነው የሚሽል የራሰቀው ሱስ ለፍልባው ኢንቺሊጂ ሁኔታ ላይ ያስቀምጣው የሚችል አስተራረ የሚሽል ስንት እንዳልሆነ ለወቅላ ስባለው አቶ ሲዩም የውህደድ ውሳኔ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ የጎላ ሚና ይኖረው ይሆን ወርግት በኢሃዲግ ውስጥ የራሱ ሆነ ተጥሎ ያሳድራል የሌሎች የለውጥ ርምጃዎች እንዲወሰዱ ያደርጋል ሆኖም ግን በሀገር ደረጃ እዚህ ይደረስንበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው ብለን ስንመለከት በኋላነት ከ1977 ቱን ምርጫ በኋላ የኢሃዲግ መንግስት በስልጣን ላይ ለመቆየት ይጠቀመበት አካሄድ ህዝብን በቀጥታ ከመጨቆንና ከማሳራት ማልፎ የዲሞክራሲ ማዋቀሮችን የዲሞክራሲ ተቋማት ሙሉ በሙሉ አፍርሷቸዋል ይሄ ማለት መጣ እና ገለልተኛ ሚዲያ እንዳይኖር አርጓል ለዚህም እንግዲህ እንደስክንድር ያው ምስክር ናቸው በእነሱ ላይ ደረሰው መከራን አስተካይ የዛ አንዱ ማሳያ ነው ሁለተኛ የሲቪል ማህበራቶች ሙሉ በሙሉ በመመሪያ እንዲጠፉ ተደርጓል እና ሲቪል ማህበራት በ ሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ የሚተበክባቸው ሚና እየተወጡ አይደለም ከዚህ በተጨማሪ የተቋሚ ፖለቲካ መሪዎችም ለስርና ስደት እንዲሁም እንግሊዝ ተዳርገዋል ይሄን በዚህ ደረጃም አቶ ሙላቱና የታቾ የሚመጡት ፓርቲ አማራሮች ላይ ይደረሰው በደልና ለስራትና እንግሊዝ ተዳርገበት ሁኔታ እንዱ ያው ምስክር ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የዲሞክራሲ ተቋማት በመፈታቸው ምክንያት ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ይደረስ ነው ይሄ አዲሱ አመራር ምን ማረጋ አለበት እነዚህ የዲሞክራሲ ማዋቀር ተቋማት ተማዋቀሩ አሰራሩ ሙሉ በሙሉ ተመልሶ እንዲቋቋም ማረክ መቻል አለበት የዲሞክራሲ ተቋም ባለመኖራቸው ምክንያት የሀዲግ ውስጡ ራሱ ከውስጥ እንዲፈር ከውስጥ የለውጥ እንቅስቃሴ እንዲጀምር ያለው እንቅስቃሴ ተቀብሎ ማስተናገድ ከሆነ ደግሞ ድርጅቱ ግን ባሩ እንዳለ እንዲፈር ሊያደርገው የሚችል ሁኔታ ነው የተከፈተው ይሄ በኋላነት በሆዴድ መሪነት ምክንያት ነው ይሄን የለውጥ የህዝብ ጥያቄ ተቀብሎ የማስተናገድ ሂደት የለውጥ እንቅስቃሴ ከማደናቀፍ አንጻር ደግሞ በኋላነት ህውሃትና የህውሃት መጠቀሚያ የሆነ ያለው ዴዴን እንዳል ኃይል ሆኖ ተራሮች የሆነ አቋም ይዘው ያራመዱ ያለበት ሁኔታ ነው በጣም ምስሩ በራሳቸው የሞሰብ ስልጣን አልነበራቸውም ከዛ ይልቅ የህውሃት የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸም መጠቀሚያ ያነበሩ እና ይሄ አዲስ የወዲድ አመራር ሲመጣና በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የህውሃት የራሱን የፖለቲካ የበላይነት ለማስቀጠል የሚያደርገውን ጥረት ከዚህ ከአዲስ የወዲድ አመራር በገጠመው ተቃርኖ ግጭት ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጣብቂ ሚኒስትር የገቡት እና በሁለቱ የፖለቲካ ቡድኖች ትንቅንቅ ምክንያት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ የጥንቀት ውስጥ እና ውጥረት ውስጥ የገቡ ነው የሚመስለኝ በዛ ምክንያት ነው ከስልጣን የወረዱት እና አሁን እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን ወርዷል የህውሃት እንደመጠቀም ያርገ ነበርው ቦታ ተለቋል ወዲድ የሚፈልገው ቦታ ክፍት ሆኗል ሁለቱ ኃይሎች እንደዚህ ተጋይተዋልና እንደዚህ በሁለቱ ማከለ እንግዲህ የሚደረጉት ነገሮች የሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ይቀይሯል ብዬ አምናለሁ እስከንድር እንግዲህ በቅርቡም ቢሆን ከስር የተፈታሁ ሁኔታዎችን እንደምትከታተል ተስፋ አደርጋለሁኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተከታተልኩና እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዚም ዚያም በተከታታይ የሚወሰዱት እርምጃዎች ላንተ ምን ያመለክታሉ የኦህዴድ ውሳኔስ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ እንደው ይህ ነው የሚባል ሚና ይኖራል ብለ ታስባለ ተስፋ አደርጋለሁ በተከክር በኦህዴድ ውስጥ ያለውን ያላስላለፍ ባላውቀው ተሳግን አደርጋለሁ በተለይ አሁን ዶክተር አቢ ወደ አመራሩ ለመንጣታቸው ከዚህ በኋላ የሀገሩ ውስጥ የሚኖራቸው ሚና የሀገሪቷን የፖለቲካ ችግር የፖለቲካ ምዳሩን ለሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች በመልቀቅ በማስፋት የሚፈታ ነው የሚል ድምጽ ያሰባሉ እየተሳ አደርጋለሁ ይሄን ማያደርጉ ከሆነ ግን ስልጣን ሽግሽጉ ምንም ትርጉም አይኖረውም የሀገራችን የህዝቡ ጥያቄ በሀገሩ ውስጥ የስልጣን ሽግሽግ ይደረጋል አይደለም የህዝቡ ጥያቄ ዲሞክራሲ ፈልጋለሁ ነው ጣን መፈልጋለሁ ነው በአፍሪካ ውስጥ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ሀገራት ውስጥ ተገንብተው የማያቸውን ዲሞክራሲ ፈልጋለሁ ነው በማላዊ ዲሞክራሲ ተገንብቷል ወደ አፍሪካ ዲሞክራሲ ተገንብቷል በመራባ አውሮፓ እና አሜሪካ ብቻ አይደለም በአፍሪካ ውስጥ ዲሞክራሲ መገንባት ይችላል ሀገሪም ዲሞክራሲ እንድትሆን ፈልጋለሁ ይያለ ነው ይሄንን ደግሞ ህወን ማድረግ የሚቻለው የፖለቲካ ለሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ክፍት ሲሆን አንዱ አሽባሪ ብሎ ፈራጂ አንዱ አሽባሪ ተብሎ ተፈራጂ 
መሆን አይገባቸው ነው ሁሉ ፖለቲካ ድርጅቶች በፖለቲካ ምህዳሩ ላይ እየንቀሳቀሱ እኔ ለምራት ይያለ ነው ይሄንን የሚቀነዘብ ከሆነ አዲስ ወይ ወደ አማራር ለዚህ የሚሰራ ከሆነ አዲስ የመጥ ጠቅላይ ሚኒስትር የመጀመሪያ ስራቸው ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር መንግስት ለመደራደር ካደኛ መሆኑ እና ወስሮ ከሆነ የሀገራችን ችግር ለልባት ያገኛል ይሄውን የብሄር ብጥብጥ የፋብሪካ ጣጣሎች መንገድ መዘጋጋት ስጋቱ ይሁን ከምንጭ ይደርቃል ቀላል የሆነ መስሪያ አለ ለዚህ ከአዲሱ ይሁን ተመራሪ ሆነ ከአዲሱ ለፕራይም ሚኒስትር የምንጠብቀው ይሄ ነው የሀገራችንን ችግር በሰላም እንፍታ በኃይል ጊዜ አልፈበታል ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን በኃይል ማስተዳደር አይቻለም እና የሰላሙ መንገድ መመረጥ ይበጫል እንደዚህ አይነት ብስለት እና እንደዚህ አይነት ቅንነት ያለው አመራር ይወጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ከያደርኩ ውስጥ ቻላቸው ያንተ አስተያየት ምንድነው ኦዴድ ለግንባር ሰላምና ለሐላል ድርጅት መጫወት ያለበት የፍቱ ግንባር ፖለቲካዊ ማዕቀባዊ እንዲያቀርብ መንፋት ነው ከጀርባው ፈጣቺ ህዝብ ለማስ የወረሙ ህዝብ ተነከለ ቁጥሩ ሰጥቲ ነው ይዘው እንግራሽን ለፍሻ ነገር ያደርጉ ለዚህ ግንባር የፖለቲካ ወስተ ወለ ፖለቲካ ማዕቀባዊ ወጥቲዎችን እንዲወስድ የታቀደው ወደፋት እንጂ ለ ለሰው ትካሽ ኩቻ ብቻ ነው የሚደረግ ግዚያዊ ለውጥ ማምጣት ይችላል ነው ማሰራት ይችላል ምክንያቱም ድርጅቱ ወይ ግንባር አሁን ባለው አወቃቀር አሁን ባለው ያራት ተዋዋል ድርጅቶች ያሰላላስ መሰረታዊ ለውጥ በጣም አንድ ትግለስ ተጠራይ ነው ተቀመጥ ተመረጠ ብቻ ወይ ነው ድርጅቱ ሊቀመጥ ተመረጠ ብቻ ነው ማለት ስለማይ ብሎ ማሰራት አስቸጋሪ ነው አሁን ክተራቢ በጎታው ላይ ይቀመጡ እና የያድግ መሰረታዊ አወቃቀር እንዳለ ቢቀጥል ለመሰረቱ ምንም ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉበት ድል ይላቸው ያደግሞ ወዲህ ድቁ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገን አስቀምጣ ነው ወረመውን የጥልቅ ዘሮች ተጽፎ ብቻ ነው ሰጥቶ ይጠቀቀው ሽምንም አሽማኝ ይስካል ቻለ እንደገና ወዲህ ላይ ህዝቡ ለምሶ ጣቶ ለቀስርበት ድል ሰጥቶ ነው ይሄን ደግሞ ደቀርሙ ይሁን እንሽነራ ነው ወዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ቢመረጥ እንኳን ወይ ምንም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግሮች አፓርላማንታዊ አሰራር ውስጥ ባሉ ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ለሚደረጉ ድርጅቶች ላይ ተጥፎ ይችላል አቶ ሙላቱ በዚህ ላይ አጭር አስተያየት ይስጡንና ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እንለፍ አቶ አለማርያም በሌላ ሰው በቀየሩ ትራቱ ስካለ ድረስ ለውጥ ማምጣት አይቻልም ኦዲድ ብቻውን እዛ ውስጥ ገብቶ ወይ ከይሃዲግ ማዕቀፍ ውስጥ ወጥቶ ከሌሎቹ ጋር ተቀላቅሎ ትግሉ ማካይድ ነው ካልሆነ ግን የይሃዲግን ፍርሃት ይዞ ለውጥ ማምጣት ለ6 አመት የተመከረውን አሁን እንደገና ሀብሎ ለመጀመር አስቸጋሪ ይሆንበታል ስለዚህ ለሚመጣው ጠቅላይ ሚኒስትሪም ችግር ነው የሚሆነው ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ያስቸኳይ ግዚያዊ መደንገጉ ነው የደገፉት ባይጠፉም ልዩ ልዩ የህብረት ሰብ ክፍሎች ተቃዋሚዎች እንደዚሁም አለማቀፉ ማህበረሰብ የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል እስክንድር አዋጁ ከጣላቸው ገደቦች መካከል ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብትን ይነፍጋሉ የሚልትችት የሚቀርብባቸው አንቀጾች አሉ ለነዚህ መብቶች መከበር ሲታገል እንደቆየና በስርም እንደተንገላታ ዜጋ ያስቸኳይ ግዚያዊ አዋጁ ሀገሪቱን ወዴት እየወሰዳት ነው ትላለ ያስቸኳይ ግዚያዊ አዋጁ አሁን ላለንበት ችግር መፍትሄ አይደለም ይሄንን ደግሞ የምለው እኔ ብቻ አይደለሁ ማለባቀፉ ማህበረሰቡም እያለም ሰሞኑን ተጠቅማችነታቸው በአዲስ አበባ የሆነ የውጭ አገር ዲፕሎማቶች ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ጋር ባደረጉት ውይይት አስቸኳይ ግዚያዊ አዋጁ መፍትሄ አይደለም ለኢትዮጵያ ችግር መፍትሄ ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ይሄ ደግ መደራደሩ ነው የሚል ምክራቸው ተጠጣዋቸዋል ለዚህ ያለ ማቀፉ ማህበረሰብ አባላት ደግሞ ይሄ ደግ አጋሮች ናቸው ላለፉት 27 ተመታት ከያድጎን ሆኖ አገሪቱ አሁን ላልተበት ማለትም በኢኮኖሚ ላስመዘገበቹ ውጤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ናቸው በቅንነት ነው ይሄንን ምክር የሰጡት ይሄ ደግ ለመውዳት አይደለም በኛ ደግ ውስጥ በአስቸኳይ ግዜ አውጆ በኩል ያለውን ፍራአት በኃይል ማስቀጠል ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች እንዳሉ ገምታለሁ ግን መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ግን ያን የሚያስችል አይደለም ኢትዮጵያ ተለውጣለች ህዝቡ ተለውጣዋል የዲሞክራሲው እንቅስቃሴ አድጓል ባለበት አይደለም ባለፉት 27 አመታት የቆመው እና ኃይል አማራጭ ግድለም ኃይል ወደ መጥፎ ብትብጥ ውስጥ ነው የሚከተነ ያ ደግም ስልጣን ጥያቄ ውስጥ የሚያስቀባ ብቻ ሳይሆን ያገራችንን ምሉና አደጋ ላይ ወደ ሚጥብጥ ውስጥ ለስቀባ ይችላልና ያስቀባይ ግዴ አይደ መፍትሄ እንዳልሆነ ያ ደጋ ምራር ሊገረዘብ ይከባል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ አቶ ሲዩ የሃዲግ መንግስት የህዝቡን የመፍትላይነት አንጥያቄ 
በሕግምንት ላይ ተቃጣ አደጋ እንደሆነ አርጎ በማሰብ የራሱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ድንጋጌ በሚቅስ መልኩ ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጃወጨው ስለዚህ አስቸኳይ አዋጁ ራሱ ስለ አስቸኳይ አዋጅ ድንጋጌ በሕግምንት የተቀመጠው ድንጋጌ የሚቅስ አዋጅ ነው እና የፖለቲካ ሰኞችን የመከማጋጆችን ጋዜጠኞችን በመስጣት ረገድ ያሳየው ለውጥ መልሶ የሚቃረን ለውጥን የሚያጠፋ የሰራውን በጎ የሰደውን በጎ እርምጃ ሙሉ በሙሉ የሚቀረብስ አካሄድ ነው ያሰቀው ግዚያው አድና እና የማስተካከያ እርምጃ ቢወስድና ወይም ደግሞ በመናልባት ካውንተርስ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አልቀረበም እዛ አቀርቦ ውድቅ መደረግ ያለበትና ፍጹም የተሳሳተ እርምጃ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ ቻላቸው ያሁን አዋጅ መውጣት የሚያሳየው በግዙ ግንባር በተለይ ደግሞ በወሃዋት ውስጥ አክራሪው ግማጭ የሆነ አይል አሸናፊ የሆነ መምጣቱ ነው በሁለቱም በአዲስ አበባ የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑትን ሰው የአሜሪካ መንግስት ለምን አስቀድሞ ሊያጁን ደተቃወመ ማራራ ያንዲሰቱ መንግስት ለፈየቁ በራሱ የሚያሳየው ምን ያህል በሚታወጅ ላይ የአገዛው ስልጣኑ በዛው ላይ በተጠለጠለና አዋጅ ከህግ ማስራትን ከማስከበር ይልቅ ፖለቲካዊ አላማ እንዳለው እንዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀውስ ሊፈታ የሚችለው ሁሉን አሳታፊ በሆነ ውይይት ነው ሲሉ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ተቃዋሚዎች እንዲሁም ማለማቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ ያሳሰቡ ነው ከዚህ ሌላ አሁን ከኢትዮጵያ ከመትገኝበት የፖለቲካ ቀውስ እንድትወጣ የሽግግር መንግስት ምስረታን በመፍትሄነት የሚያቀርቡም አሉ ይሄን ጥያቄ ግን መንግስት አይቀበልም መንግስት ለነዚህ ጥሪዎች ይምላሽ እንዲሰጥ ሊደረግ ይገባል የምትሉትን ስኪ አካፍሉን ከስከንድርን ጀመር ኔ እዚህ ዋላችን ተለበጥ ይያምናል ስካውን ድረስ የፖለቲካ አስተኞች እንዲፈቱ ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር አሁን ደግሞ ጥያቄ ማሳደግ አለበት ማሳደግ ስለ የፖለቲካ አስተኞች ተፈጥቶ ስለላለቁ ለሚሄን ጥያቄ እንዳያዘ ሌላ አንተ ጀማሪ የያቄ ማጥበብ መቻል አለበት ይሄም ይሄ ሁሉም የፖለቲካ ትርዝቶች ጋር እንዲደራደር ጥያቄ ያቀርብለት ይገባል ከዚህ በኋላ ምን ተፈልጋለ ተብሎ ህዝብ ሲጠየቅ ይሄንን ሁለተኛው ነጥብ አንድ ስትሆ ፍጹም ሰላማዊ መሆን ወንገድ መታገል አለበት እና ይሄ ደግ ላይ በሰላማዊ መንገድ አስቀዳጅ ሆኖ የተመረተ አለበት ነው ማለት አቶ ሙላቱ ይሄ ደግ ሰከንድ ባለ መንገድ ከሌሎች ጋር ቁጭ ብሎ ተመካክሮ ግዛዊ መንግስት ምን በራዊ እርክ ምይሁን በራዊ አንድነት መንግስት ምይሁን ህዝብ አንድ ላይ ተቃዋሚዎች መጥተው ንክክር ተደርጎ በዚህ ሁሉም በተስማሙበት አይነት መሄዱ ለሀገራችን ጥሩ ይሆናል የምልግምት ነው ያለንኛ እና ያድግ ከስልጣን ተወርዳለ ቢባል እኔ እንደ ማህት መቁጠር የለበትም ይሄንን በጸጋ ተቀብሎ መውረድ መውታት እንዳለ መውረድም እንዳለ ህዝብን አክብሮ ያቄ ተቀበሉ ተግባራዊ ማድረግ ማለት ትልቅነት ነው ቻላቸው ምንድነው ሊደረግ የሚቀባው ትላለ አንድ ገለንተኛ ቃል ከሁሉ ወገኖች ከሁሉ ተቃዋሚዎች ካሉ ለቃል ድርጅቶች ወሲል ማህበራት ለሞታቂ ጨቆች አንድ ገለንተኛ ቃል መቋቋምቻ አንድበት መንግስት ስካውን ተመጣጣው ያለኝ ሁን ድጋፍ ለማድረግ ጋር አላቃል የራቱ አንድ ትልቅ ስቴት ነው ይህም ድንጨጣቅሞ በመራባው ራሽ ድጋፍ የኢንተርኔት ኳ አካል ለማቋቋም የሚችልበት ግን መፈጠር አለበት ከዛ ግን ለተኛ ካ ይህ የትኛው ተዋዋጆች ይነሱ ምን አይነት የመጀመሪያ አርጃዎች ይወሰዱ በታይድ መስፋፋት እንችሉ ትክክሎቹ አካላት ናቸው የሚሉትም በገለንተኛነት ምንድነው የሚችልበት እሱን ወደ ባጭ ባጭ ይህ ነው ወደ ዲያስ ይችላል ብሎ እንደ ምክራ ሀሳብ ሊያቀርብ የሚችልበት ድል መፈጠር አለበት በአጠቃላይ የፖለቲካ መስክዘው ከካዲግ ውጭ ካዲግ ምሁታ ብቻ አይደለም አሁን ሽግግር መንግስት እንግዲህ እንደላ አማራጭ ራሱ አወጭ ሊሆን ይችላል ከመንግስት እንደተጠበቀ ፖለቲካው እስከ አካዳሚ መስጫ አሁን ዳሎ አዋጅ ግን አሁን ከተፈቱ ተፈቱ ወገኖች ያፈስ እንደሆነ ጨምሮ በአገሪቱ የፖለቲካ ስራ ውስጥ ምሳሌ ተፈልጊ ወይም ወንድር ምሳሌ አሁን የተባለው ነው ተማንጣት አዋጅ ነው ያወጣው መመሪያ የተወሰኑ ግለሰቦች እንቅስቃሴ ሊገደድ ይችላል ይላል ይሄን ያመለከተኝ ለኔ የተወሰኑ ግለሰቦች ተወሰኑ ኮራዮች ሊጋደዙ የህዝብ ትርጉም ስላላት ቻቦራው እንደዚህ ለፈቀዶች ይኖሩ ሲሉ ይችላል ሰላም ሰምን ይበጠበት የነዚህ ግለሰቦች ነን ተገድባለ ሆኖ ይለዋጁ ለኔ የግል ዓለም ያ ባልሆነን ተወሰኑ ግለሰቦች ይባሉት ከሰነት ተፍቶ ወገኖች ይቻምሩ እንደሚችል ይታየኛል በዚህ ሁኔታ ዳግም ሲያለቱ 
የመጨረሻውን እድል ለአቶ ሲዩ መሰጣለሁ ከይሃዲ ግን በጠብቆ ነገር ምንድነው ግን ባርቀደን ተያቂ መሆን አሁን ተቀብሎ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ለሙራን ለሁሉ ለሀገር ሽማግሌዎች ለሃይማኖት መሪዎች በማንኛውም የጋራ አስተሳሰብ የሆነ የጋራ መድረክ ፈጥሮ በሂደት የሽግግር መንግስት ወደ ማቋቋም የሚከድበት ማካሄድ ቢከይስ አግባብ ነው ብየላለሁ ከህዝቡ ምን ይተበቃል ብለን ካለን ህዝቡ መጥና ነጻነት በራሱ ለማስከበር በተገኘው መንገድ ሁሉ መጠየቅና መብቱ ማስከበር መቻል አለበት እንስፋቱ የፖለቲካ ሰኞች ቢሆኑ ጋዜዎችም ቢሆኑ በአንዳንድ የዲሞክራሲ ተቋማት መልሶ ወደ ማቋቋም እነሱ ግንድርም ወደ ጋዜጠኝነታቸው ተመልሰው የህዝቡን ንቃተ ይዛ ወደ ማስፋት ሲብል ማህበራትም እንደዚህን ተመልሰው በዲሞክራሲ ግንባታዎች የሚተበቅባቸው ሚና መወጣት አለባቸው ይሄን ቢሆን ደግሞ እነዚህን ተቋማት እነዚህ ዲሞክራሲ ተቋማት ያሰገዱት የህጋዋጆች መመሪያዎች አሰራሮች በሙሉ መወገድ አለባቸው የውላችን መብት የተከበረበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲደረጋ ይሄ መንግስታዊ ስርዓት ሙሉ በሙሉ መቀየርና ለዚህ ደግሞ የሽግግር መንግስት መቋቋምና በህزب ፍቅራት በህزب ምርጫ በህزب ተሳትፎ ላይ ተመሰረተ የጋራ የውላችን መብት የተከበረበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመዘርጋት የሚያስችል ህገ መንግስት ማርገቅ መሻል አለበት ብዬ አምናለሁ የምንወያይበት ራስ ሰፊ ነው ከዚህም በላይ ግዜ ሊያስፈልገው ይችላል ሆኖም ያለን ሰዓት የተወሰነ በመሆኑ እዚ ላይ ለማቆም እገደዳለሁ እንግዶቼን አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ነው ማቀለ ይችላል ነው እስከ እንደሺ መጀመሪያ ተሞላት እንደሺ አቶ ሙላቱ ይከተሉ ከህዝባችን ከፍተኛ የሆነ ዲሲፕሊን ነው የሚተበቀው ከኦሮሞ ቀሮች በተቻለ መጠን የህዝብ ንብረት እንዳይጎዳ በሰዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ዲሲፕሊን በተሞላበት ሁኔታ የዛ አካባቢ የበር ብሄረሰቦች በመሃላቸው ያለውን ወሳ በመለየት ግጭት እንዳይነሳ ለዚ ለግጭት ምክንያት የሚሆኑት ነገሮችን ሁሉ አስወግዶ ትግላቸውን በሰላማዊና ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ እንዲያካይዱ ነው እና ፖለቲካ ድርጅቶች ደግሞ ጫፍና ጫፍ ይዘው የሚሄዱት እንትቶ ወደ መሃል እየመጡ ተግባብቶ ይቺ ነገር እንዴት አርገን እናስቀዳለን የሚለውን ይሄ ምን ሐሳብ ይዙ ጣቃሚ ነው እና ይሄን ለማጥቀል ነው እስከንደር በኔ በኩል ለዲሞክራሲ ሲባል ለደማት ሲባል ለሰላም ሲባል ሁሉም በላይ ደግሞ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለማስቀጠል ሲባል በያደግና ሁሉም ፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ድርድር ይደረግ ነው ነው ኢትዮጵያን ሰከት ሀገር የማድረግ አቅሙ አለ ክህሎቱ አለ ነዚህን እየተቀመጠው ነው ነው አመሰግናለሁ ሁላችሁንም በድጋሚ እኔ ማመሰግናለሁኝ ጋዜጠኛ እስከንድርነጋ አቶ ሙላቱ ገመቹ አቶ ሲዩም ተሾመ እንዱም ቻላቸው ታደሰ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አርማጆቻችን የምትከታተሉት ከዳዊ ቸበለ የምትላልፍላችሁን የእለተ እሁድ ስርጭታችንን ነው በነገራችን ላይ እነዚህ መሰናጆች dw.com ወይንም ደግሞ ፌስቡክ ላይ dw አማሪ ኩላችሁ ተፈልጉ ታገኙአችኋላችሁ እዚህ ሄዳችሁ ማድመጥ ይችላልላችሁ አስተያየት ጥቆማ ካላችሁ ተቀብሉን በክብር እንቀበላለን ቀጣዩ መሰናዶ መዝናኛ ይሆናል በዛሬው የመዝናኛ መሰናዶ አቶ ዳንኤል ክብረት እንግዳችን ናቸው ያነጋግራቸው አዘይብ ታደሰነች መልካም ጊዜ መዝናኛ እንደምን አመሻችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለጾሙ ብቻ አይደለም ለመፈታት ዜና ዛሬ ሰው በጣም በስቷል ወንጭም የቆመ ሰው አይደለም እዚህ የተቀመጡ መሬት ላይ ብዙ ሰዎች አይደሉና ምንድነው በየስፈይክ የተፈቱት ነው ሰሞኑን ዲያቆን ዳንኤል ከበት አድዋን በተመለከተ ባለፈው ሰሞን በአዲስ አበባ ራስ ቲያትር ፖይቲክ ጃዝ ምሽት መድረክ ላይ ያቀርበው የድምጽ ስራ በማህበራዊ መገናኛ ተለቆ በርካቶችን ሲያወያይ ፈገግ ሲያሰኝ ሰንብቷል ዲያቆን ዳንኤልም እስቲ ስለዚህ ስራ እናወራል ነው እሻለ በሙሉ ልብ ከዝግጅት ክፍላችን በባህላዊ በማህበራዊ ብሎም በፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ለትብብር ጥያቄ ሲቀርብለት 
ከመተባበር ወደ ኋላ ብሎ ያውቀመና በማመስገን ዛሬም ቃለ ምልልሳችን ጀመሩ ዲያቆን ዳንኤልን በቀድሚያ ይህን ስራህን አንተ ነህ ወይስ ሌሎች ናቸው በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ለቀቁት አንተ ካልሆን እውቅና ሰጣቸው ነበር ስለነበር የጠየቁት አይ አይደለም ዛ ኔ ያቀረውኩት ፖይቲክ ጃዝም ይባል በየወሩ መጀመሪያ ሮብ ራሱ ተ የሚካሄድ አንድ ፕሮግራም አለ ዛ ላይ ነበር ኔ ያቀረውኩት ከዛ የቀረፈዎች ናቸው ስለኛ ለቀቁት አድዋ በጎሰኞች አይን ሆነ ያድዋን በአለ ማክበር ከያከባቢው ከመጡ ሉካን ጋር ሰባ ላይ ናቸው ሉካኑ ለሰባው የተጠሩት ምን ጎሰኞች በመሆናቸው በርግጥ ብዙዎቹ ካጀንዳው ይልቅ ውላበሉ ወደ ሰባው አመጣቸው ላጀንዳው እንደሆነ ውይይቱ ሳይጀመር እነርሱ ውሳኔ ላይ ደርሰዋል የሚመጡትም ለመወያየት ሳይሆን አቋማቸው ለመግለጥ ዋናው ነገር አቋማን መግለጥ እንጂ መወያየት አይደለም እዚህ ሀገር የሱሰባው መሪ የዛሬ ሰባችን ያዷን ባል ተመለከተ ነው ይሄን ለመላው አፍሪካ ኩራት የሆነ ድል እንዴት ባለው ሁኔታና ክብረው በሚለው ላይ ሐሳባቸው ስጥቀሉና የራሳቸውን መነጋገሪያ ዘጉት ይሄንን ጽሑፍ ስታዘጋጅ እንደው መነሻ ወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ እንደሆነ ግልጽ ይመስላል እንደውም ቀሮ የሰሞን ወቅታዊ ሁኔታዎች እንደመሆናቸው መጠን ግን ያንተ አላማ ምን ነበር ምንድነው አንደኛ አሁን ሰሞኑን ያደዋ ድል የሚታሰብ በሰሞን ነውና ሁሉም ታሪካችን ላይ ሁሉም ቅርሳችን ላይ እንዳገር የሚያቆሙ ነገሮች ሁሉ ጎሳ አንጻር ስለሆነ የታዩ ያሉት አድዋም ለማሳያ ነው ነው የፈለኩትና አድዋ ምርት ነው ለኔ ሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉም የኢትዮጵያ ወገኖች አይደለም ሰው እንስሳቱ ሳይቀሩ ተሳተፉበት ትልቅ ድል ነውና ይሄን ድል ግን ሁሌም እናየው ከጎሳችን አንጻር ይሆነ ትልቁ ነገር እንዲህ አይነት ታሪኮቻችንን ነው ከስር ማፈታት እንደዚህ ታሪኮቻችንን ከስር ተፈተው የሁላችን መሆን መቻል አለባቸው ነው ለምሳሌ አሁን አድዋ ሲታሰብ ያለው ተራራውም ጦርነቱ የተደረገው ትግራይ ስለሆነ ከትግራይ አንጻር የታሰበ ራስ ዳሽን ሲታሰብ ወይም የጎንደር ታሪክ ሲታሰብ ከአማራው አንጻር የታሰበ እነ ራስ ጎበና እና ሌሎች ስራ ሲታሰብ ከኦሮሞ አንጻር የታሰበ ማንኛውም ነገር ከአካባቢያዊ ከጎሰኝነት እንጂ እነዛ ሰዎች ጥፋቱም ቢሆን የሰሩት ላገር ነው ለማጥፉም ቢሆን የሰሩት ላገር የበቆም ነገራቸው ወራሾች የመጥፎም ነገራቸው ወራሾች እና መጥፎውና አስተካካለን ጥሩን እየቆራን እንቀጥልበታል ብሎ ከማሰብ ይልቅ ሁሉ አይመለከተኝም እና አንተን አይመለከተህም አይነት ነገሮች ስለሚታዩ ከዚህ በፊት እንደተባለው ማለት ያክሱም አውልት ለወራይ ተምኑ አይነት ያንዱ ላንዱ አይመለከተው አይነት ነገር እናዋጣን አይደለም ነው የኔ ሐሳብ ዲያቆን ዳንኤል በጽሁፍ የሳልከው የሀገራችን የስብሰባ አካሄድና ቢሮክራሲ እንደው አስደማሚ መሆኑን ብዙዎች ተናግረውለታል ነገሩስ ለአደዋ ነው ግን ምን ያህል ወቅታዊ ሁነቶችን ይዳስሳል ትላለ እንግዲህ ወቅታዊ ሁነቶቹ እንደምታዩ የስብሰባው አጀንዳ ዶ አንድ ለማክበር ነው ግን እዛ ላይ እንዴት እንደምን ከበው አይደለም የታይ ለምሳሌ አንዳንዶቹ ለምን አድዋ ትግራይ ላይ ሆነ የሚል እዛ ላይ መሆኑን የሚቃወም ነው መቼም አድዋ ተራራ ነው ትግራይ ባይሆን ወይ ወሎ ይሆናል ወሎ ባይሆን ወይ ወለጋ ይሆናል ወለጋ ባይሆን ወይ ሐረር ይሆናል አንዱ ወጥ መሆኑ ማይቀር ነገር ግን አድዋ አከባበር ጋራ ምንም ግን ነው አጀንዳው ሌላ ነው ሁሉ በሚያነሳው ግን ወሰኝነቱ ነው አሁን የሚያዋጣን ሂሳብ ማወራረድ ነው ያገር ሽማግሌዎች እንደሚነግሩን ከክልላችን የዘመቱት ዘማቾች ባድዋ ጦርነት ግዜ እንደ ኢትዮጵያው ያልተቆጠሩ ብዙ ያዝማሪ ግጥም ሊገጠምላቸው አልቻለም ብዙዎችም በጣሊያኖች ሳይሆን በሚሊክ ወታደሮች አድዋ ላይ ተገኘው ባለፈው አድዋን ስንጎበኝ አንድ የመጣብር ስፍራ ይችላል ነበር የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አስተካክሎ ከመስራቱ በፊት ያርበኞቹ አጭም እዚያው ወዳልቦ ነበር ብዙዎችን አጥንቶች ስመለከታቸው የራስ ቀላቸው ቅርጽ የኛ አከባቢ ሰዎች ራስ ጥሉ የሚመስል ነው ራስ ጥሉ ላይ የሚታየው መሰን ጠቅም በጎራዴ መሞታቸው ያመለክታል ጎራዴ ደግሞ ጣሊያን አይዝ የሚያ ተገደሉት በሚሊክ ሰራዊት መሆኑን ያረጋግጣል ታሪክ ጻፊዎቹ ግን ስለ ሚሊክ ጀግንነት እንጂ ስለ ግፍና ጭቆና ሰው እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ባዶዋ ተራራ ላይ በሚሊክ ሰራዊት በግፍ ለተገደሉ አከባቢያችን ዘማቾች የተቆረጠ ራስ የሚያሳይ ሐውልት በትልቁ ሊቆምላቸው ይገባል ግጥም በጃዝ ምሽት ላይ ነው ያቀርበው እና ምን ያህል ያንተ ሐሳብና የሰው መረዳት ተገናኝቷል እዚህ ላይ በጣም 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 እኔ ማንበብስኪ አቀጤ ድረስ ነበር ሰው ሚጮሆው ሚያጨበጭበው ከዛው ይለዛም ይመስለኛል ከዛ በኋላ የቀዱት ሰዎች እየለቀቁትና ከዛ በኋላ ጥሪ ያላቸው ሰው ወጥ ካሁን ያለበት ሚገልጽ ነው ያሉ ሰዎች አሉ ለኔ ግን አድዋን ያህል አፍሪካ የሚኮራበትን እንኳን ታሪክ ቤት በጎሳ አይናየው በዚህ አይነት ሌሎችን ታሪኮቻችን ካራማራ 
ካራ ሶማሌ ክልል ነው ያለው ካራ ማራ ላይ ግን ሙሉ ኢትዮጵያ ያናት የሞቱ ባድሜ ትግራይ ነው ያለው ባድሜ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያ ያናቸው የሞቱትና አዲስ አበባን ሐረርን ጎንደርን ጅማን ትልልቅ ከተሞችን ባህር ዳርን የመሰረቱ ሁሉም ኢትዮጵያ ያናት አሁን ግን ያ ታሪካ አረጋዳችን ኩን በመሆኑ ሁሉም ለየራሱ ይስበዋል ለወደ ራሱ የማይመጣ ከሆነ ደግሞ የኔን አይመለከትም ይለዋል ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ዋናው ጥያቄ እኮ ገና አልተመለሰም መጀመሪያ ሆኖ ያደዋ ዘመቻ ነበር ወይ ይሄ መመለስ አለበት የሱር ሰባው መሪ ራሳቸው ሲዞር ታወጣቸው አይ የዘንድሮ ጥያቄ አሉ በልባችሁ እኛ ለና ሁን ጥያቄ መስማት ጀመር ነው ወይ ሰው ነው አሁን ጥያቄ መጠየቅ ጀመር እንዴት ያለ የፍርጃ ዘመን ነው አሉ በልባችሁ የማንም ዶክተር አይም ጽፈውን ታሪክ እየተቀበለን ለምን እንነጋለን አለ አሳሰጭ ምን ይልክ የሚባል ንጉስ አድዋ የሚባል ዘመቻ የካቲ 23 የሚባል ድል ነበር ምን ነው ማፍረጃው የሰፊው ንዝ ታሪክ ላለ መመዝገብ የተፈጠረ ነው ታሪኩ እንደገና የተመረመረ መጻፍ አለበት ያድዋ ጦርነት ውስጥ ከነበረ ማን ነው የመረው ምን ይልክ ነው ዮሐንስ ነው አባጂ ፋር ነው ቆና ነው መጣራት አለበት አድዋ ራሱ እንግሊዘኛ ቃል ነው አድ ዋን ፈሚሉ ሁለት እንግሊዘኛ ቃላት በጣምሮ የመጣ ነው አንድ ጭምር ማለት ነው እዚያ ከባቢ ሰፍሮ የነበሩት እንግሊዞች ናቸው ይህን ስም የሰጡ እንግሊዞች እዛ ሰፍረው ከሀገሩ ሰው እንኳን ሲገዙ አድዋን አድዋን አንድ ጭምር አንድ ጭምር ስለሚሉ ብዙ ይሄን ይዞ አድዋ አለው በቃ ይሄ ነው ታሪ እዚያ ከባቢ ጣሊያን አልወረረም አንተሸነፈ እንግሊዝ ነው የነበረው ከዚህ በላይ ማስረጃ ከሄጂ ምጣ ይሄ ደግሞ መምር እንትና በሚገባት እንት ነው ታል የድርጅታችን አቋምም ይሄው ነው ታሪክ የሚጠናውና የሚነገረው በድርጅት እንጂ በታሪክ ሰዓቱ ወይም በታሪክ ተመራማሪ አይደለም ዋናው ድርጅት አሁን እዚህ የምታወሪ ሁሉ ምን ድርጅት አለሽ እናንተ ይሄ ለመስማት የተሰበሰባችሁ ምን ድርጅት አላችሁ በምን ድርጅት ነው የተሰበሰባችሁ ያለ ድርጅት ሆነ ከባድ የመስመር ስጥት ብቻ ሳይሆን መረባ ሐለባ ግንኙነት እየፈጠራችሁ ነው ማለት ነው መጣፍ ጥናት አርኪዮሎጂ ሳይንስ መረጃ ማስረጃ ከድርጅት በላይ ሰውየው ተሰብሳቢ ሳይሆን ተቆጭ ነው የሆነው ለካሲ እዚህ ሀገር ከሰብሳቢ የሚበል ተሰብሳቢ ከጠቅላይ የሚበል ተጠቅላይ አለ ማለት ነው በቃ አሉ ሰብሳቢው መሯቸው እና አሉና ፈቀሮ የመጣ ይለም ሰኖ ወጣቶች ዲግ 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 አሎ ባካች ባካች እንደበቀለ ገርባ አዱዋንም አስፈቱትና ገላግሉ ዲያቆን ዳንኤል እንግዲህ ተጨማሪ መልእክት ይኖር ይሆን? ነ ይሄ መንገድ ያዋጣል። አባቶቻችን እንደዚህ አይደለም ይሄዱት። መከራውንም ደስታውንም ሁሉ ነው የተከፈለ። ችግርም ነበር ከተባለ ችግሩ የጋራችን ነው። ደስታም ነበር ከተባለ ደስታው የጋራችን ነው። እና ከችግሩ ተመረም ደስታውን ተጋር ተንቀጥል እንጂ ይሄ ሁሉም ወደ የራሱ ጥግ ነገሮችን የሚጎትትበት እና ሌላውን አይመለከትም የሚልበት ወይም ሌላ ቦታ ገፍቶ ሌላ አይመለከትም የሚልበት ሀገር ሊያቆመን አይችልም። ስለዚህ ለክስረኞቹ ከስር ቤት እንደተፈቱት ሁሉ ይሄ ታሪኮቻችንም ተሩበት የጎሳ ስርቤት መፈታት አለባችሁ እነሱም መለቀቅ አለባችሁ ነው የጣማ መሰገናለሁ ሰሞኑን እንዲሁ ፌስቡክ በተባለው መገናኛ መስመር አንድ መጽሐፍ ላምባቢ ማቅረብህን ሹክ ብሎኛል የመጽሐፉ ርዕስ ምን ይባላል ከዛ ልጀመር ኑ አገሬን እና ወልዳት እንደው ጭብጡን ተነግረኛል ወንሳ ጭብጡ ምንድነው አንዲት ሴት ተጠነሰሽ በኋላል ቶልድ እንደው ዝም ብላ ቤት ውስጥ ወይም ደሞ ህክምና ባለሙያ ያበለለበት ቶልድ ምናልባት ልጁ የሞት እና ቲቱም ደሞ ጎዳት አይፈንም ሁለቱም የሞሞ ተጣፈንታ ስለሚያጋጥማቸው የህክምና ባለሙያዎች እናት ደና ልጅም ጤና መሆን እንዲችሉ በህክምና ተቋማ በሚገኙ ባለሙያዎች ከተትል እየተደረገላቸው በጣም በሚቶልብበት ጊዜ በትክክለኛ ሀኪም ብትወል ልጅም ጤነኛውና እናትም ደና ተወላለች ማለትም በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ ትልቁ ችግር ህፃናት በውልደት ጊዜ የሞሞትና በህፃናት ሲሞቱ ደግሞ እናቲቱ እየተጎዳች ኢትዮጵያም ብዙ ጥሩ ጥሩ እድሎች እየተፈጠሩላት ዲሞክራሲዋን የምትወልድበት ህፃናቷ የምትወልድበት ኩልነት የምትወልድበት በተደረ ጎበዝ አዋላጆች ስለሌሉ የፖለቲካ አዋላጆች የሃይማኖት አዋላጆች የሙሁራን አዋላጆች ሐሳብ ሰጪ ጋዜጠኛ አዋላጆች ስለሌሉ ብዙ ጊዜ ልጆቿ ሙተውባታል እሷም ተቆርጣለችና ገሬ ጥሩ ልጅ እንድትወል ጥሩ የዲሞክራሲ ጥሩ የፍትህ ልጅ ጥሩ የኩልነት ልጅ እንድትወል ሁላችንም እስቲ እና አዋልዳት ነን አድማጮች ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለሰጠን አዝናኝና ምክራዊ ቃለ ምልልስ በዶች በለስም እያመሰገድኩ እዚ ላይ ሰናበታለሁ አዚ ተደሰነኝ ጤና ይስጥልኝ
መዝናኛ ተጠናቋል ነገር ግን የእለተ እሁድ ስርጭታችን አልተጠናቀቀም ሊጠናቀቅ ጥቂት ደቂቃዎች ይቀሩናል የእለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ከማስደመጣችን በፊት በሃምዛ ሱሌማን ሙዚቃ ፋታ ውስጥ እንመለሳለን ሃምዛ ሱሌማን በነገራችን ላይ የሱዳን ሙዚቀኛ ነው መልካም ጊዜ አድማጮቻችን አሁን የእለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በድጋሚ የምናስደምጥበት ሰዓት ላይ ደርሰናል የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አማራሮች በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ሊደረጉ የታቀዱ መርሃ ግብሮቻቸውን ሰረዙ ወደ ነቀምት ከተማ እንዳን ንገባ ተከልክለናል ያሉት የኦፌኮ አማራሮች ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ለሰዋል የጀርመን አማራይ ተመንግስት አንጌላ ሜርክል የካቢኔ አባላቶቻቸውን ዛሬ ይፋድርጋሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው የቻይና ገዢ የቻይና ገዢ የኮሙኒስት ፓርቲ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ላይ የተጣለውን የስልጣን ዘመን ገደብ ለማስቀረት ምክራ ሐሳብ አቀረበ ርምጃው አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ በስልጣን እንዲቀጥሉ መንገድ ለመጥረግ የታለመ ነው ተብሏል ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ እንደሆነች የሀገሪቱ ባለስልጣን ገልጹ አድማጮቻችን ያለተ እሁድ ስርጭታችን ይሄን ይመስል ነበር አብሪያቹ አመሽው ሸት ይበቀለናኝ ጠና አስተልኝ ተጨበለ ነገም በተለመደው ሰዓት እንደምትጠብቁ ተስፋ አደርጋለሁ ለዛሬው ደናሁን